عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن شاء الله سوف نقوم بإنجاز 833 صفحة 41 من الكتاب المدرسي المفيد في الرياضيات وهو يتعلق كذلك بالجذور المربعة إذا التمرين قال لنا بسط تعابير تالية بسط تعابير التالية إذا كما كتلاحظوا عندي أ كتساوي جذر مربع سبعة ناقص ستة بين قوسين عامل جذر مربع سبعة زائد جذر مربع ستة كما كنلاحظوا في هذا سميتو في هذا الحرف أو هذا الكتابة أ أو التعبير أ شنو كنلاحظ عندي تما عندي تما المسطرقة الهامة الثالثة هذه أ ناقص ب وهذه أ زائد ب علاش أ آه هي سبعة جذر سبعة و ب هي جذر ستة اللي هي ماذا هذا المسطرقة اللي هي أ أو سيدنا ناقص ب أو سيدنا فإلا طبقت أنا هذه المسطرقة الهامة غادي نكون تحت التبسيط ديال هاد الكتابة أ اللي غاتعطينا جذر مربع سبعة أس اثنان اللي هي أ أ عوض أ راه هي جذر سبعة و ب هي جذر ستة إذا ستصبح أ أس اثنان ناقص ب أس اثنان إذا غادي تصبح لي جذر سبعة أس اثنان ناقص جذر ستة أس اثنان لاحظوا جذر سبعة جذر سبعة جذر ستة جذر ستة شنو كاين ناقص هنا وكاين هنا زائد بحال المسطرقة الهامة الثالثة أ أ ب ب هنا كاين ناقص هنا زائد اللي هي أ أس اثنان ناقص ب أس اثنان المسطرقة الهامة الثالثة اللي غاتعطينا سبعة ناقص ستة علاش لأن غيمشي لأس اثنان مع الجذر مربع غيمشي لأس اثنان مع الجذر مربع فتصبح سبعة ناقص ستة اللي هي واحد نكون بذلك بستة وحسبتها نمشي لبي بي كذلك طلب منا أنه بسيط كيما كتلاحظو بين هاد العدد ماشي هو هذا والجذر سبعة ماشي هي جذر ستة إذا الماكين عندي هنا تعميل ما عنديش تعميل إذا غنضطر ننشر إذا في النشر كنضرب هذا في هذا ثم هذا في هذا ثم هذا في هذا ثم هذا في هذا لاحظوا معايا جذر ستة في جذر سبعة زائد جذر ستة في جذر ستة أنا كنحاول نبسط ما أمكن باش الكل يفهم جذر سبعة في جذر سبعة عندنا ناقصة ردوا البال زائد في ناقص تعطي ناقص إذا زائد ناقص تعطي ناقص جذر سبعة في جذر ستة ثم نعود للسطر جذر ستة في جذر سبعة هي جذر اثنان وأربعون كما قلت في التمرين اللي كان تمرين ثمنطاش صفحة تسعة وثلاثين قلت لكم الخاصية كندخل تحت نفس الجذر غنضرب ستة في سبعة لأن في الدرب يمكن لي نضرب ستة في سبعة ستة في سبعة هي اثنان وأربعون زائد جذر ستة في جذر ستة هي جذر ماذا؟ ستة أس اثنان لأن كثير غيدير ستة وثلاثين لا ديال ستة أس اثنان باش يطير نمشي لجذر مربع يمشي مع الأس اثنان يمشي هذا مع هذا ها أه؟ تيمشي بحالته يعني هذا تيدي معاه جذر مربع ما تيخليهش ها أه؟ تولي غير ستة وجذر سبعة في جذر سبعة هي جذر سبعة أس اثنان كذلك لأن نفس العدد جذر سبعة في جذر سبعة يساوي جذر سبعة أس اثنان ناقص جذر مربع اثنان وأربعون لأن سبعة في ستة تساوي اثنان وأربعون إذا كما كتلاحظو عندي عددين متقابلين عندي جذر ناقص جذر اثنين وأربعين عندي اثنين وأربعين إذا غتمشي بحالها شنو غيبقى جذر ستة أوس اثنان هي ستة أه تفقين ثم جذر سبعة أوس اثنان يساوي سبعة وما ننساش عندي زائد اللي غتعطيني في الصيغة العامة الأخيرة أو الحساب هذه فاش نحسب نلقى ثلاثة تاع عشر ستة زائد سبعة تساوي ثلاثة تاع عشر نمشيو للسي السي كيما كتلاحظو عندي جذر ستة على جذر سبعة ناقص جذر ستة زائد جذر سبعة على جذر سبعة زائد جذر ستة قالو لي كذلك نبسط هاد التعبير إذا شو غادي ندير غادي ندير الطريقة اللي كنت كندير قبل كنضرب هادي في هادي ثم هادي في هادي على هادي في هادي هاكا غادي ندير غنضرب جذر ستة في هاد العامل كامل ها في هاد الحد ثم هاد الحد في جذر سبعة ها بطبيعة الحال ندير زائد بيناتهم ونضرب المقام في المقام بذلك سنكون غنكون شنو درت وحدت المقام غنكون قد وحدت المقام ها جذر سبعة ناقص جذر ستة ها 
عامل جذر سبعة زائد جذر ستة الفوق نضرب جذر ستة عامل جذر سبعة زائد جذر ستة عندي العملية زائد نكتب زائد ديالي وندير جذر سبعة ها جذر سبعة في أنا يعني الضرب تبع بسواسب بقى جذر سبعة سواسب بقى هذا الحد بحال بحال أنا يعني الضرب تبع تبادلي يعني الضرب تبادلي بحال بحال في الضرب والجمع بجوج متبادلين إذا هنا تنكون وحدت المعقم فاش نوحد المعقم شنو كي شنو كان فاش كنطيح كنطيح في الصيغة الأولى أ هذه هي أ أه؟ أه؟ وهذه هاد الصيغة هذه هي ب هذه الفوقانية هي ب والتحتانية هي أ ها نتوما لاحظوا معايا هاد الصيغة هاد الصيغة هذه الفوقانية البسط هو ب اللي هو جذر ستة عامل جذر سبعة زائد جذر ستة وجذر زائد جذر سبعة عامل جذر سبعة ناقص جذر ستة اللي هي ب اللي درت عندها نفسها نفس الصيغة نفس الصيغة هي ب والمقام هو الصيغة ديال أ هو الصيغة ديال أ هو اللي جذر سبعة ناقص جذر ستة عامل جذر سبعة زائد جذر ستة نفسه إذا اللي غاتعطينا جذر ب شحال عطاتنا جذر عفوا شحال عطاتنا ب ب عطاتنا تلتاش وشحال عطاتنا أ عطاتنا واحد إذا الخارج هو ثلاثة هو ثلاثة عشر إذا الخارج هو ثلاثة تاع عشر وكنكون إن شاء الله تعالى قد أتممنا تمرين ثلاثة وثلاثين صفحة واحد وأربعين من الكتاب المدرسي الجذور من الكتاب المدرسي المفيد في الرياضيات فيما يتعلق بالجذور المربعة والتوفيق لجميع تلاميذ تسعة أساسي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته